long years ago, we made a tryst with destiny. And now the time comes when we shall redeem. Una nueva nación hoy a su primer primer ministro, Pandit Jawaharlal Nehru, decir estas palabras, llena de las promesas para el futuro. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Para los próximos 40 años, la promesa parece estar dirigida al cumplimiento. La nación desarrolla el hacer frente a varias desgracias. Sin embargo, con la llegada de las 90 el país se enfrenta a una serie de desafíos económicos a diferencia de cualquier se ha enfrentado antes. Requiere un nuevo enfoque para adelantarse el país en la nueva década y luego en un siglo nuevo. Es una historia que necesito dos décadas en construir. Empezó con la crisis. Y se hizo una historia de vuelta, de un milagro económico. Es la historia increíble de la India. En los años 90, el gobierno se relaja el control de la economía. Por primera vez, las restricciones al comercio y a la inversión están levantadas. Las compañías indias pueden ampliar a su antojo. Están libres a levantar los fondos del extranjero. Las inversiones extranjeras están permitidas. La nación respira libre y una nueva historia empieza a ser redactada. It was the story of the unbinding of the shackles that have held us back. Our story, in fact, is a story from below. It's the rise of the people. It's the rise of millions of entrepreneurs. A consequence, in 2010, the PIB of the country exceeded the mark of the dollar of trillion comodamente, and was expected to double in the next five years. In a decade, the economy has also grown 8% approximately, and is second to China. In 2010, the PIB of the country exceeded the mark of the dollar of trillion comodamente, Cabe destacar que el país ahora sitúa el cuarto en el mundo adelante de Alemania en términos de igualdad de poder adquisitivo. Ahora es un miembro importante de KED20. Parece que la intervención económica de 90 consigue la meta. En unos 20 años, India ha llegado a ser un jugador importante en la etapa económica del mundo. I think for the world, the renewed interest is about India's growth story and a sustainable growth story. They see that India is a long-term market for their products, for their services. They see India as a manufacturing hub for their products which they can sell to the domestic market as well as sell it in the global market. They see India as a, a center for good quality human resource which they can use for their research and development, innovation, 
which can then be applied all over the world. El país es un destino atractivo por varias razones para inversores extranjeros. Las clases medias hábiles pueden proporcionar talento para los que lo buscan. Los consumidores indios son un mercado grande y potencialmente lucrativo para una gran variedad de productos. Para beneficiar de las oportunidades, muchas compañías establecen unidades industriales en varias partes del país. En unos años, los bienes de consumo como móviles, los ordenadores y los automóviles están por todas partes. Son los signos exteriores esperados de una rápida economía creciente. El cambio verdadero sigue siendo más profundo. I think the most important thing that has happened since 91 when the market economy changed is that the Indian public has the luxury of choice which he never had before. We were in a shortage economy for years. Uh, he, the customer bought whatever he got. He today is in, in the driver's seat. This changes his mindset. Si el cambio económico trae lección, entonces la elección trae consigo una pletora de oportunidades. Estas nuevas opciones comienzan a afectar ciudadanos de todas partes. En la frente social, los padres que habrían empujado a sus niños a los trabajos fijos de gobierno ahora están abiertos a nuevas carreras. Las compañías indias comienzan a tener en su mente que ha copiado el país. Esta India nueva está cada vez más entrada y segura de su talento y la capacidad. Sabe la calidad y lo demanda. Fundamentalmente, sin cambiar, estas compañías no puedan presumir de tener su propio en el mercado cambiante. En las noventas, los factores económicos presentan las compañías de farma de la nación con oportunidades que nunca han tenido. Indian pharma industry is among the few uh, industries uh, from India uh, which have globalized, you know, very early in its uh, life cycle. It, it's, a, it's a very fast-growing industry. It's clocking growth rates of almost currently at about 15%, uh, you know, so, and that's going to continue because it's going to reflect the economic uh, growth in this country. People are no longer just looking for entering certain markets, but they're looking at leadership uh, position in, in, in the major markets of the world. I'm quite sure that, uh, you know, in the next uh, 15 years, if that's the time frame you're looking at, there will be an Indian discovered product out in those global pharmaceutical markets. Esta ambición y la inconfianza tiene un precursor en la industria informática. En 1993, una compañía pequeña desconocida, Infosys Technologies, ofreció acciones al público por primera vez. La respuesta inicial del mercado que recibieron es silenciado. Hoy la empresa está respetada de confianza y de gran valor. El éxito de Infosys y el éxito de otras empresas destaca un gran valor que las empresas informáticas indias traen al mundo. Well, I think the first thing is it's been able to give enormous productivity gains to our customers and partners around the world. So Indian IT is a very key element in the supply chain uh, around the world in the knowledge and knowledge space in order to improve productivity, efficiency, customer care, customer service. If you want to do a project tomorrow in Bangalore and you want 200 people, we can put together a team in a week's time. You can't put together such a team anywhere else in the world. La capital financiera de India, Mumbai, otro equipo indígena sigue demostrando sus habilidades extraordinarias para más que 125 años. Dabawalas de Mumbai representan la iniciativa empresarial de la nación en su casa mejor cultivada. Dabawala es una palabra compuesta de hindi. Significa una persona que entrega las cacas, en este caso el muerto o tefen. Sin los ordenadores o la educación, 
Las de Babalas recogen y entregan 400 mil comidas calientes a través de la extensa metrópolis todos los días. La revista de Forbes considera las de Babalas una valoración de 6 sigmas después de reconocer que tienen solo un error en cada 6 millones de transacciones que realizan. Es un gran logro desde que los requisitos mínimos de calificar son mucho más bajos, como Tripcons, cuatro errores a cada millón. Las superficientes de Babalas están alabados para haber evolucionado un sistema sin una entrada externa y que incorpora las ideas más sanas de gestión. Malik Bannes, yo soy Kam Kerneki, Bauna Badel Jati. Que amar el customer, que eran customer satisfaction de Neki Amlo. काम कर रहे इतना टीम वर्क है टाइम मैनेजमेंट है कोडिंग के बारे में जानकारी है सप्लाई चेन है लॉजिस्टिक है बहुत सारे जो मैनेजमेंट के जो तत्व है बुक में पढ़ाए जाते हैं वो हमारा प्रैक्टिकली हो रहा है La experiencia y la comprensión completa del mercado dan a las Dabbavalas el beneficio. Este alcance completo del mercado beneficia otro sector esencial de la economía, telecomunicación. En 1994 y 1999, la política de telecomunicaciones de India está renovada. Estas revisiones ponen las bases que harán la nación un mercado creciente de manera rápida de telecomunicaciones del mundo. La affordabilidad, que cambió el paradigma de esta industria. Y lo que pasó con eso fue que las redes de network empezaron a ir a las áreas suburbanas y luego a las áreas rurales. Y el tercero fue que los precios de precios de handset, que eran $800 o $900, han bajado a más o menos $20. Esto es como que no. El país lleva el teléfono de modo considerable. Hoy existen 723 millones de conexiones de teléfonos y 18 millones de conexiones nuevas se aumentan cada mes. Well, I think you uh, really get markets which are the size of India, over a billion people, a uh, very young population, willing to adopt to technologies, and that's what India, to my mind, gave the platform for the this vibrant growth of the mobile telephony. But in turn, I would say mobile telephony has truly democratized India. Everybody has a phone, access to information, can communicate wherever he wants to. So I think it's been a truly helpful uh, relationship. Hoy la relación es cada vez mayor. Y los indios de todos los ámbitos de la vida tienen mucho que esperar de la industria de las telecomunicaciones. I think agri services, a lot of um, agriculture inputs are being uh, done through mobile phones into rural India now, and that is picking up momentum. Health is not yet launched, but uh, there's a big talk of mobile health. I mean, these are not uh, in the realms of uh, future uh, things, but they are now actually happening in the laboratory, so they need to be pushed into the markets now. Una tendencia similar aparece en la industria del automóvil. A principios de las noventas, el gobierno permite a las compañías grandes del auto fabricar los coches en el país. Muchas compañías mundiales de automóvil como General Motors, Ford y Hyundai se aprovechan de este cambio. Al mismo tiempo, el sector bancario floreciente hace los préstamos de coche asquible y fácil de obtener para los indios. Desde entonces, no hay que mirar hacia atrás. La ambición y la confianza de la industria automovilística en día se expresa en un coche pequeño, Tata Nano. 500 científicos e ingenieros diseñan el cuerpo del Nano dos veces y el motor tres veces. El resultado, un ejemplo asombroso económico frugal de la innovación, por un precio increíble, 2,000 dólares. Nano surprised the world. People thought you could never produce a car for that kind of price. And that too from a developing country rather than a developed country. In my view, in India, what the nano represents is that it, we have created a 
low-cost, affordable family car. La búsqueda de los clientes y mercados en extranjero es una reflexión de la ambición económica creciente. En la última década, las compañías indias han unido con o adquirido otras las empresas grandes en busca del crecimiento y excelencia. Well, I think Indian companies have been doing a, a lot more of acquisitions globally. I think it's a sign of uh, uh, self-confidence in the Indian business that they can now run global companies, and they're doing it to access products access technology, access global markets, access new customer segments, or, or to export the business model. Well, it's a sign of confidence and it's a sign of capability. One is the capital that you have to buy, and second is the ability and confidence to manage those companies. And I, I just think it's a coming of, uh, it's another phase, I mean, it's a coming of age. En el nuevo siglo, las compañías indias cambian, y también el país. Con el crecimiento económico viene una transformación significativa. De repente, las mujeres de la nación no están más visibles en la fuerza de trabajo, también ellas dirigen las compañías. You know, I don't think new technologies have any raised eyebrows. Whether it was IT, whether it is biotechnology, I don't think people are going to look at you and say that you're from India and that you're led by a woman. I think the, the fact that I was able to take this company from a literally a fledgling startup based on a very small capital of 10,000 rupees uh, to a valuation of billion dollars when it went public in 2004 and today being ranked as amongst the top 20 biotech companies in the world, I think that's what makes it inspirational, which means that it is possible to create such companies in such a short period of time in the new India. La inspiración de nuevas ideas está por todas partes, también en esferas sociales. A cualquier persona que mira con cuidado está claro que con opulencia y exposición al mundo, las bodas indias tradicionales han cambiado. Para algunos empresarios fue el ánimo que necesitaban. In a in a country and a culture that is so obsessed with marriage, the opportunity to meet potential life partners is so few. We see a very interesting dynamic emerging. I think uh, the youth today uh, holds Indian traditions and culture in very high regard while embracing newer technologies and ideas at the same time. Everybody wants to exercise some sort of choice in the most important decision of their lives and gone are the days where you simply say okay you look at a photograph and get married and that's the problem that we're trying to solve at shadi.com well if you talk about indian couture it pretty much revolves around the indian the great indian wedding industry and uh, that's also because india is probably the only country in the world where high fashion or luxury fashion actually makes money everywhere else in the world it's done for effect and but over here, see, it's, it's, we actually make money in couture. And um, it's a huge industry, everybody knows that. Para algunos empresarios fue el ánimo que necesitaban. Y la cantidad del cine y televisión del país es una industria que no se puede ignorar. Well, I think broadly anyone from a global audience needs to understand that uh, media and entertainment in India is one of the fastest growing segments. So for anyone really looking at growth, India is a very focal point. It's not about just being one of the most selected ones, but it's really a focal point. Well, I think for the film industry, it is a unique market because it's a very strong local market. What I think the sort of large screen and, or the movie industry, which is the oldest industry, about 110, 120 years old, did for about 20, 30, 40, 60 million people watching in theaters and then of course on television. Broadcasting opened that up and made it into 85 million cable homes and 110 million television homes. Los números grandes, especialmente de la clase media urbana, alteran varios aspectos de entretenimiento e industria popular. 
La apariencia del consumidor indio junto con los avances grandes de la nación que acepta los sectores de tecnología juega un papel clave en el éxito. Economic growth has risen and prosperity is beginning to spread. Uh, we have an exploding middle class and even the poor uh, have been benefited. 1% of the poor have been crossing the poverty line since the mid 1980s. So over 25 years, uh, more than 200 million people have crossed the poverty line. And this is significant. Por lo menos una parte de este cambio positivo puede ser atribuida a la iniciativa que Cante que ha hecho por el programa de investigación de India. Hoy, una iniciativa de ISRO ayuda a los médicos a hacer la asistencia sanitaria más barata, mucho accesible, tanto en el país como en el extranjero. We started uh, telemedicine with Indian Space Research Organization around eight, nine years ago. We have treated over 53,000 heart patients in remote locations of India, entirely free. With the support from the IT, we are going to redefine the way the uh, operations are done, clinical research is done, medical education happens, everything will be redefined by us because of our IT backup. We are going to be a country where essentialities of human life will be provided to everyone, including the people with nothing. Ahora, las nuevas intervenciones innovadoras traen los beneficios de la opulencia aumentada de la nación al más pobre del pobre. The question is, what is the purpose of the business? Eight years ago, we uh, conceptualized the concept of micro health insurance uh, in association with the government of uh, Karnataka. This is uh, called Yashasvini, where we collected five rupees, that's 11 cents from 1.7 million farmers and we launched a health insurance which would cover the cost of all the major surgeries done on the human body starting from a heart operation to cataract surgery. And this 5 rupees insurance proved to the world that it is possible to run a health insurance with the money as low as 11 cents per month. De intervenciones en la asistencia sanitaria al uso innovador de informática la endenia moderna, lleno de confianza, intenta atraer a cada ciudadano los beneficios de crecimiento económico. Cada vez es más como un jugador de nota en la etapa mundial, no solo a causa de la fuerza económica, pero también por el poder suave. Por los sistemas antiguos y el conocimiento tradicional, India invita al mundo a conectar tanto con el antiguo pasado como el presente. En el pasado reciente, muchos líderes mundiales han optado por tomar esa invitación y honrar a India con su presencia y reconocer al lugar que ha adquirido a un nivel internacional. One of my friends once asked me, how did you Indians go from, you know, uh, having the biggest inferiority complex to the biggest superiority complex within five days? And it's absolutely true. I think a lot of it has to do with economic success. It also has to do with the idea of Indianness uh, that, that has emerged. <laughs> We are a country of paradoxes. We have always been. We are a country of extremes. We have gone from no phone to the most modern telephone, mobile phone in less than 10 years. We have gone from no radio to color TV with 200 channels. We skip, we leapfrog the development. We go from one step to the other step, bypassing 30 years, 40 years of development. This is India. <laughs> India, 
es un país que desafía la definición. Una democracia secular, segura de sí misma, ansioso de crecer y para sobresalir. Nostálgico en la ideología vieja, todo al mismo tiempo. Muchos indios intentan aprender y convivir, cada día. one respect, the unbinding is the unbinding of the, 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 the rules and the license raj that had held us back. I think the most important thing that has happened since 91 when the market economy changed is that the Indian public has the luxury of choice. become a very large market, very substantial market. Current estimates of the middle classes are about 250 million people. It's a demand that no MNC can, can ignore. People are no longer just looking for entering certain markets, but they're looking at leadership uh, position in, in, in the major markets of the world. But I think you rarely get markets which are the size of India, over a billion people, a very young population, willing to adopt to technologies. India is consuming, uh, consuming in a very big way. Indian economy is booming, capital is available, the world is paying attention to India. I would say this is really a great time for entrepreneurs. It's been able to establish the fact that you can do very large projects with kind of minimum time lags. If you want to do a project tomorrow in Bangalore and you want 200 people, we can put together a team in a week's time. You can't put together such a team anywhere else in the world. I think for the world, the renewed interest is about India's growth story and a sustainable growth story. They see that India is a long-term market for their products, for their services, 
they see india as a manufacturing hub for their products which they can sell to the domestic market as well as sell it in the global market well it's a sign of confidence and it's a sign of capability it's a coming of uh, it's another phase I and mean, it's a coming of age we are all committed to inclusive growth inclusive growth means if the country grows at 8% the fruits of that growth should go to as wide a number of people as possible we leap frog the development we go from one step to the other step bypassing 30 years 40 years of development this is india <laughs>